Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de este su canal Super Bayern. Quien les saluda, Augusto Pérez, para hablar en esta ocasión de ese partidazo que se viene en la jornada 14 por Bundesliga. Der Klassiker, Borussia Dortmund contra Bayern Múnich. El primer clasificado contra el segundo. Este es el mayor espectáculo posible en la Bundesliga en una nueva emisión de El Der Klassiker que se está disputando este sábado 11.30, hora de Centroamérica, hora de Honduras. Este juego estará lleno de muchas emociones, muchos récords y veremos un duelo de goleadores excepcionales, un duelo de nueves. A continuación les presentaré siete cifras y datos sobre este gran partidazo que se viene contra el Borussia Dortmund. El Dortmund está segundo en la clasificación y el Bayern Múnich primero en la clasificación este sin duda como lo mencionábamos al inicio es un gran espectáculo ¿y por qué? porque el Bayern Múnich tiene mayor experiencia en estos partidos que son importantísimos por Bundesliga por duodécima vez en los últimos 10 años y por decimoséptima vez en total el Dortmund y el Bayern Múnich se enfrentarán como primero y segundo de la clasificación en Bundesliga y es precisamente este tipo de partidos de máxima exigencia donde el conjunto de los bávaros del Bayern Múnich demuestra su dominio como ningún otro equipo lo ha hecho en esta competición y es que el Bayern Múnich no ha perdido en ninguno de los últimos 16 duelos que ha habido en Bundesliga donde se enfrentan el primero contra el segundo. Entonces el Bayern Múnich tiene 12 victorias y 4 empates. Hay una racha de victorias que tiene el Bayern Múnich en Der Klassiker, donde ningún otro duelo en el fútbol profesional alemán se ha producido con tanta frecuencia como estos enfrentamientos entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. Se han enfrentado y se han visto las caras en 129 ocasiones. El equipo del Bayern Múnich ha ganado los seis últimos partidos en competiciones oficiales contra el Borussia Dortmund y nunca antes un club había conseguido una racha de victorias tan larga en este tipo de duelos. Otro de los jugadores importantes que hay o de los datos importantes de jugadores que hay aquí es la gran experiencia que tienen en estos clásicos Kingsley Coman y Robert Lewandowski. Kingsley Coman ha ganado los siete enfrentamientos de un desliga que ha disputado en contra del de Borussia Dortmund. Ningún otro jugador ha disputado tantas veces este clásico en Bundesliga y ha salido siempre victorioso. Mientras que nuestro ariete polaco Robert Lewandowski es el que más victorias tiene en Bundesliga con 16 y también es el que más goles ha marcado en un der Klassiker, 21 goles. El polaco ha marcado también en total 24 tantos contra el Dortmund en 24 partidos. Algo, un dato excepcional. Y hablando de nuestra gran categoría de jugadores en este tipo de clásicos, vamos a hablar sobre lo que sería el 11 inicial. Sabemos que actualmente, y como lo habíamos venido viendo en las últimas jornadas, nuestro equipo ha tenido bastantes bajas sensibles como ser eh, Eric Machin Supomotín, Master Savitzer, León Goresca, Mark Rocker, Joshua Kimmich, Bau Nazar y el día de hoy se ha sumado Joseph Stanisic. Entonces nuestro equipo está levemente diezmado, pero sabemos que Julian Nagelsmann va a poder recomponer la situación y enviar a la cancha un 11 inicial sorprendente. Como siempre, Manuel Neuer, nuestro muro, nuestro portero, el mejor portero del mundo, eh, pues incansable portero, va a estar siempre con el número uno. En las líneas defensivas vamos a repetir la misma alineación del juego anterior con Alfonso Davis, Lucas Hernández, Upamecano y Pavar. Probablemente pueda ser que Niklas Zule tenga algunos minutos en el segundo tiempo, eh, esperamos que también pueda ser de la partida para que ya vaya retomando lo que es el jugar en, en la cancha luego de estar fuera el, durante una serie de partidos. En medio campo es lo que en este momento 
nos preocupa un poco o nos debe de poner a pensar un poco, dado que tenemos bastantes bajas sensibles en medio campo. No serán de la partida como lo mencionabas antes, Marcel Savitzer, León Goresca, Mark Roca, Joshua Kimmich. Así que Julian Nagelsmann va a tener que hacer de la partida de los jugadores que, que tenemos ahorita. Sabemos que con el Tinto Lizó lo ha hecho de una muy buena manera y esta podría ser o puede ser o será la oportunidad para que Jamal Musiala vuelva a la titularidad y que pueda jugar eh, un poco más adelantado siempre a la par de Corentin Tolisso y más adelante en líneas ofensivas Leroy Sané, Thomas Müller y Kingsley Coman que este tridente pues lo ha hecho de, de buena manera en los últimos partidos y como siempre en punta nuestro arriete polaco Robert Lewandowski eh, considero que estos van a ser los jugadores de la partida como dentro del 11 inicial esperamos que sea un partido bastante sorprendente bastante emocionante y continuando con los datos históricos de estos clásicos de este Der Klassiker los dos máximos goleadores de la Bundesliga van a la casa del récord es un duelo de nueves un duelo entre Robert Lewandowski y Erling Haaland Lewandowski, quien llega a este encuentro con 14 goles, y Erling Haaland, que llega con 10 goles, son los dos máximos goleadores de la Bundesliga. Con su gol número 50 en Bundesliga el pasado fin de semana, el noruego acaba de establecer un nuevo récord tras disputar 50 partidos en la primera división alemana. Sin embargo, el futbolista de 21 años aún está muy lejos del, rocker, del récord que ostenta hoy nuestro ariete polaco Robert Lewandowski. El jugador del mundial, el jugador de la FIFA, el mejor jugador del mundo, le duela a quien le duela, lleva 116 goles fuera de casa en la Bundesliga y ahora podría igualar el récord histórico de Klaus Fischer con 117 goles. Si tan solo anota un gol en este encuentro, en este Der Klassiker, en el Signal Induna Park. Esperamos que Robert Lewandowski pueda igualar el récord de Fischer y superarlo. En este encuentro sería formidable. Los goles en estos encuentros siempre han estado garantizados. Siempre los partidos terminan con una muy buena cuota de goles y es que el Bayern Múnich ha marcado 42 goles en la actual competición. Y esta cifra solo ha sido superada una vez en la historia de Bundesliga después de 13 partidos por el mismo Bayern Múnich donde en la temporada 1976-1977 anotó 44 goles en la jornada 13 llegó a anotar eh, estos goles en la jornada 13 el, Bayern, el Borussia Dortmund es el segundo mejor equipo en el ataque porque con 33 goles los que lleva ahora en esa temporada y recordemos que los enfrentamientos de Der Klassiker solo ha habido un empate sin goles en los últimos 27 duelos de la Bundesliga entre estos equipos y eso ocurrió en marzo de 2016 y hablando de nuestro técnico Julian Nagelsmann tiene una muy buena temporada ya que las órdenes y la dirección de Julian Nagelsmann el Bayern Múnich está realizando su mejor temporada en la Bundesliga en los últimos 6 años con 31 puntos después de 13 jornadas la última vez que tuvo más puntos a esta altura el equipo del Bayern Múnich fue en la temporada 2015-2016 recordamos allá con Pep Guardiola donde para la temporada o la jornada 13 llegamos a 37 puntos ahora bien el Borussia Dortmund tiene su fuerte tiene su gallaje su gallaje tiene eh, en por sí es indudable que está en la segunda posición porque es un equipo que también tiene muy buenas líneas ofensivas sin embargo podríamos decir como aficionados bávaros que tiene cierta fobia para el Bayern Múnich y esto hablaremos luego de eh, solicitarles a ustedes o indicarles que pueden suscribirse a nuestro canal como el Super Bayern en YouTube y suscribirse a nuestras redes sociales y seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como el gigante alemán Honduras y también en la caja de descripción está el formulario para que puedan unirse al fan club oficial del Bayern Múnich en Honduras es totalmente gratuito, es una sana convivencia una gran familia 
también nos pueden dejar su comentario de cuál será el marcador que habrá para este partido, para este Der Classicer, los estaremos leyendo y estaremos interactuando con todos ustedes. Y bueno, continuando con el análisis de nuestro rival para este Der Classicer, las abejitas han ganado sus 11 últimos partidos en Bundesliga en casa. Con una nueva victoria, el Borussia Dortmund podría igualar su récord de 1994, donde ganaron 12 veces consecutivas en casa. Desde el punto de vista del, Bay del Borussia Dortmund, es una pena que ahora reciban al Bayern Múnich, porque esa racha podría ser cortada en este partido y esperamos que así sea. Que sea un juego eh, bastante sorprendente, sabemos que va a ser espectacular, es un Der Klassiker, todas las miradas de no solo de los países europeos, sino que aquí en Latinoamérica vamos a estar pendientes de este gran encuentro, algo formidable, algo que nos ha tenido toda la semana, después del, del último encuentro de Bundesliga el sábado pasado, hemos estado pendientes, y algo que siempre, siempre recuerdo de estos enfrentamientos es aquel partido de 1979, cuando la televisión todavía era... Uh, blanco y negro, pero sí recuerdo los videos, aquel partidazo de un desliga, donde el Bayern Munich ganó por 11 a 1 en ese encuentro es algo que está marcado y enmarcado en, en los muros de, de nuestro estadio de la Alianza Arena y también en la memoria y el corazón de todos los aficionados otro punto importante que quiero destacar de este partido es todas aquellas noticias que han transcurrido en Alemania y específicamente eh, para, para lo relacionado con lo que es las medidas que se están tomando sobre el tema del COVID-19 todas estas medidas de protección eh, se había hablado de que el Der Klassiker se iba a jugar a puertas cerradas que se iba a jugar sin afición sin embargo al final se ha tomado la decisión que se va a jugar eh, algunos partidos de lo que queda de este año en Bundesliga con la capacidad de los estadios al 50% y eh, pues el Borussia Dortmund, este encuentro, este Der Klassiker también se va a ver afectado ya que no va a poder estar el, el estadio lleno a su máxima capacidad sabemos que algo muy importante eh, y algo que sí se debe tomar en consideración más allá de lo futbolístico, el tema de salud sanitaria, de salud de las personas, eh, ya los equipos, no solo el Bayern Múnich, sino que también el Borussia Dortmund se han visto afectados con jugadores que han tenido que estar en cuarentena, jugadores que han dado positivo de coronavirus y que han estado fuera de, del equipo. Eh, y bueno, este Der Klassiker esperamos que sea una fiesta, va a ser una fiesta y... Sin lugar a duda, pues que el Bayern Munich pueda ganar, que pueda ampliar esa racha, esa cuota que tiene de conocer el, el equipo en la primera posición, distanciarse del segundo lugar, como lo es el Borussia Dortmund. Y por eso es que este clásico va a ser sorprendente, va a ser un clásico en el que todas las miradas van a estar eh, al pendiente del resultado y de las acciones que se den en el encuentro. Eh, y esperamos que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos, comentar los videos, ver, decirnos quién creen que va a ser el ganador de este encuentro. Déjenos ahí el marcador, vamos a estar leyéndolos y recuerden que esta es una sana convivencia. Este es un encuentro eh, muy espectacular, muy esperado para lo que es el cierre de este año en Bundesliga. Y aquí estaremos en las próximas emisiones de este su canal Super Bayer. Cuídense bien, pórtese bien, cuídense mucho y mía san mía.